mí siempre me había, me había gustado, vamos, bueno, tocar la guitarra, toco la guitarra desde chiquitillo. Y la guitarra eléctrica y la guitarra clásica. Entonces cuando vine aquí a Granada, pues tomé contacto con José María Ortiz, estuve dando clases de guitarra flamenca. Y una cosa llevó a la otra. Me compré una guitarra y luego pues me hice yo mi primera guitarra. Y a partir de ahí pues, pues fui entrando en el mundo de la construcción y empecé con mi padre en Jaén, porque yo soy de Jaén. De, eh, al venir aquí a Granada conocí a Germán Pérez Barranco, un gran guitarrero de los más antiguos que hay aquí en Granada y que me enseñó el oficio. Me enseñó el oficio, con él hice pues mis soleras, en fin, me enseñó todo lo que había que saber a cambio de nada. Muy buena persona. Y entonces, a raíz de ahí, pues ya monté mi taller, mi espacio. Y luego, pues eso, el hecho de estar aquí viviendo en Granada, pues te da oportunidad de, de, de tener contacto con, pues, con un montón de, de guitarreros, ¿no? Pues entre ellos, pues Gil de Avalle, que, que hemos tenido una amistad continua en el tiempo, Mijail Caras, José Vigil, también he estado en el taller de, de Marín Montero, que sobran las palabras, ¿no? ¿Qué decir de, de este guitarrero? Y básicamente, pues, pues eso, perfeccionando, e investigando, trabajando mucho. Muchas veces en el camino equivocado, otras veces con los consejos de, de los guitarreros granainos, pues en el camino correcto. Esta guitarra está basada en, en un modelo de Santos Hernández, de la última etapa. Es una guitarra que es muy flexible. Me, 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 también el hecho de conocer guitarras históricas y de tener la oportunidad de verlas, pues te enseña. ¿no? Entonces en esta, en esta guitarra lo que he hecho es un sistema de varetaje pues eso, que da mucha flexibilidad. A mí me, me gusta experimentar mucho pues, con el sistema Torres, con el sistema de Santos Hernández, con, con otros que yo modifico un poco y buscando siempre un sonido que me guste a mí. O sea, que yo quede... que la guitarra me transmita. Que no solamente me conformo con que suene bien, sino con que diga algo, con que tenga alga, alma, con que, con que te transmita. Esta es una guitarra pues, de tiro 650. Pues la cabeza, un modelo que he hecho ahora, que se basa en en un pilar que hizo mi padre allí, en, he cogido la misma forma, en Jaén, y, y bueno, es una guitarra de 51 por 62 cómoda de tocar, tengo el puente que da 10 y a 11, para que aquí quede la altura a 2,9, y me gusta que esté bajita de aquí, y aquí pues un poco más, 3,8 4, a que sea cómoda, que no estén las cuerdas muy altas y siempre que el puente pues esté a eso, a 10, 11 para que me haga siempre la misma la misma palanca ¿no? uh -huh. y ya está una guitarra de abeto y, y palo santo de, de India que es una madera fabulosa pues el hecho de eso, de, de, de tocar la guitarra pues va buscando un mango que sea cómodo eh, a mí me gusta redondeado, no me gustan los mangos demasiado planos. Pues busco el redondeo, pero siempre un poquito más plano aquí, en la parte esta, para que el pulgar apoye, apoye con comodidad. Pues la roseta es eh, un, una roseta con una cadeneta, eh, motivo central, y aquí un, un ajedrezado. Y me gusta meter también maderas naturales, por ejemplo, esto es ciprés, que es el mismo, la misma madera que lleva, que lleva aquí en la, en la cenefa. Pues el puente lo suelo hacer de 29, eh, me gusta de 190, de, porque veo que sostiene Santos, lo hacía de más pequeñito, de 180. A mí me gusta, a mí me gusta un poquito más, más largo, pero es un puente muy muy estándar, muy clásico. Mm, 
Bueno, en teoría sería madrileña, ¿no? Porque el baretaje de Santo Hernández, pero sí, se considera dentro de la guitarra granadina, pues eso, una guitarra muy ligera, muy ligera, muy ligera. Mm, al cogerla se nota, pero es una guitarra muy ligera y sí, de estilo granadino, un baretaje muy sencillo y, y sin demasiada estructura. ¿no? Eh, calibrando la madera hasta su punto exacto y el baretaje hasta su punto exacto para conseguir pues, que la guitarra esté libre. ¿no? Un sonido con, con, con muchos armónicos, eh, un sonido que, que no se quede dentro de la guitarra, que sea un sonido espontáneo, vibrante y, y, y que la guitarra hable, que, que, que no sea un sonido oscuro, eh, que, que tarde mucho rato dentro de la guitarra, que suenen las notas claras y limpias y, y rápidas. Prácticamente me han ayudado mucho, me han resuelto muchísimas dudas que yo tenía, cometía muchísimos errores cuando empecé a hacer guitarra, una barbaridad. Y siempre yo pienso que me han aconsejado muy bien, que, que me han encaminado en el camino correcto. Principalmente, pues... Mmm, eh, digamos también cambiar un poco mi personalidad, tranquilizarme un poco, o ser más templado para que la para que la tapa salga pues, más templada. Yo lo admiro, cada uno tiene su manera de trabajar. Sí es verdad que hay muchas diferencias entre la manera de trabajar de uno y de otro, pero todas son válidas. Si la guitarra suena bien, eh, me llama mucho la, la atención, pues, pues unos son muy. son más espontáneos o más intuitivo y, y, y otros pues son más matemáticos en el sentido de medir, de pesar, de, 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 de ver la, la dureza, sobre todo la rigidez de las maderas. He necesitado casi cambiar mi, mi carácter para que la guitarra suene bien porque era demasiado rápido, demasiado intuitivo eh, por la arrogancia de la juventud, ¿no? Y, y ahora comprendió que no, que, que hay que observar más las maderas, que hay que, que medirlas, que hay que, que ver sobre todo la causa-efecto. O sea, ¿por qué una guitarra me ha sonado de una manera y otra de otra? Se es capaz de comprender eh, pues la tensión, cómo, el papel que juega, cómo, cómo, cómo fatiga la madera y el resultado sonoro. O sea, es causa efecto, pero eso solamente te lo va a dar la experiencia. O sea, no va a hacer la primera guitarra que hagas, no te va a sonar maravillosamente, pero sí la décima o la undécima. O... Suelo trabajar con tres plantillas. Una, una que es un poquito, que tiene menos pronunciada la cintura, la tiene un poco más baja. Y luego otras dos con, con unos volúmenes más, más, más redondeados más, y la cintura más, más pronunciada. Para cada una utilizo baretajes diferentes. Para la flamenca utilizo un tipo de baretaje y unos grosores diferentes también en la tapa y, y, en, y en la vareta. Y para las clásicas pues utilizo otros. El baretaje santo mmm, a mí me produce, eh, me produce, me, me, tenía mucha curiosidad por ver el resultado. Tuve la oportunidad de, de, de tener una en mis manos y, y de barnizar. Entonces eh, me produce mucha curiosidad porque es un baretaje que el de su última etapa, porque Santos también tiene varias... Eh, digamos que las la varetas mmm, sostienen lo que es la parte delantera del puente y toda esta parte de aquí la deja con mucha libertad y esta parte de aquí con lo cual pues tiene muchísima flexibilidad eh, es muy flexible en los lados y en esta parte de atrás
Y tenía curiosidad, tenía curiosidad de ver cómo funcionaba ese baretaje y por eso pues ya voy por la cuarta o quinta y la verdad que están dando un resultado para mi gusto muy bueno. Yo aconsejaría, hombre, nunca perder la ilusión, porque algunas veces eh, es difícil cuando está empezando, nunca perder la ilusión y sobre todo también pues preguntar, porque muchas veces trabajas con una venda en los ojos, te crees que lo estás haciendo bien y, y siempre hay gente que te, que te echa una mano y, y que tiene más experiencia y que te puede orientar en el cambio correcto, o sea que no hay que, que ni la quinta ni la sexta, puede ser... A la decimoquinta o a la decimosexta, uh -huh. no pasa nada. Sí, yo vine a Granada a hacer Bella Arte. Y, y una pasión que me ha movido toda mi vida. Pero me apasioné también por este mundo. Y, y entonces pues tengo la pintura un poquillo abandonada, la verdad. Pero está, aquí tenemos un cuadro tuyo, ¿no? Sí, ahí, ese. ¿Te gusta la pintura clásica? Sí, Velázquez, Velázquez me apasiona, la verdad. Bueno, Velázquez y, y, y infinidad de artistas, no solo Velázquez, Argolla, ¿no? todo. ¿Por qué te gusta Velázquez? Porque es el mejor, ¿no? ¿Por qué es el mejor? <risa> eh, ¿Has estado en el Prado? Sí. Pues entonces, ¿para qué te lo voy a explicar? Ajá.